Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim Zaha dan hari ini saya akan ulaskan Black Shark 2 Pro iaitu peranti gaming terbaru daripada Black Shark sebagai kemas kini kepada Black Shark 2 Jadi apakah yang menarik dengan peranti Black Shark 2 Pro ini? Adakah ia berbaloi untuk dimiliki dan adakah ia antara peranti gaming yang terbaik? Pertama sekali saya akan ringkaskan sedikit mengenai spesifikasi peranti ini. Ia dijana dengan Snapdragon 855 Plus mempunyai pilihan storan dalaman 128 ataupun 256GB dan pilihan memori 8GB RAM ataupun 12GB RAM Dari segi paparan pula, ia menggunakan Super AMOLED 6.39 inci dengan teknologi Touch Sensing 120Hz yang memimikkan prestasi sentuhan ataupun tatalan pada peranti ini seakan kadar segar semula yang tinggi tetapi sebenarnya tidak Kemudian ia juga menyokong Master Touch yang mana pada panel screen ini terdapat motor getaran yang khas Apabila kita mengawal untuk bermain permuas seperti PUBG, setiap tembakan yang kita tekan itu akan rasa bergegar. Bateri pula adalah 4000 mAh dengan sokongan mesin pantas 27W. Kamera yang biasa-biasa saja iaitu gabungan lensa 48 megapiksel, 13 megapiksel di belakang dan 20 megapiksel kamera soft photo. Jadi tanpa buang masa lagi, mari lihat apakah yang menarik pada peranti ini. Pertama sekali saya akan tekankan pada bahagian skrin. Skrin 6.39 inci Super AMOLED ni antara yang terbaik itu adalah menurut Black Shark tapi adakah benar dakwaan mereka itu sepanjang hampir lebih sebulan saya gunakan peranti ini sebagai peranti harian saya untuk bermain permua antara permua kegemaran saya adalah Into the Dead PUBG Mobile dan juga Asphalt 9 Bermain permua pada peranti ini adalah sangat mengasyikkan, menyeronokkan dan senang cerita Saya sendiri boleh lupa kepada dunia sekeliling kita ataupun dunia realiti dan saya telah berkusyuk bermain permua Ini kerana skrin AMOLED ini adalah sangat cantik yang mempunyai warna yang sangat tajam butiran yang sangat jelas dan boleh dikatakan warnanya juga agak G2 Kemudian disebabkan ini adalah paparan AMOLED jadi warna hitam dalam segala permainan adalah hitam yang gelap ataupun kita gelarkannya sebagai hitam OLED Apabila bermain PUBG Mobile pada tetapan yang tinggi Ia ibarat bermain pada resolusi yang sangat tinggi Yang tidak pernah kita lihat pada peranti-peranti lain Kemudian permuas seperti Afat 9 pula Yang mempunyai banyak pergerakan Ia kelihatan sangat lancar dan sangat pantas Walaupun peranti ini tidak menggunakan kadar segar semula yang tinggi Tetapi dengan chip pemerintah image khas untuk skrin pada peranti ini Akan membantu menaikkan ataupun mengoptimasikan kualiti skrin Ketika bermain permuas Kemudian Peranti ini juga mempunyai Super Cinema Mode yang turut menggunakan chip khusus tadi pada skrin peranti ini. Secara tidak langsung, apa-apa aplikasi video seperti Netflix, iFlix, YouTube atau juga aplikasi VLC akan mengubah video daripada SDR ke HDR dan juga boleh menjadikan kadar segar semula setiap video itu kepada 60 frame per second. Pada awalnya, saya tidak sedar yang tetapan ini telah pun diaktifkan. Jadi apabila saya tonton di Netflix, ia kelihatan agak pelik. Pergerakannya terlampau smooth, terlampau laju seakan kartun. Tapi selepas saya kaji, kaji dan kaji, rupa-rupanya, peranti ini telah diaktifkan dengan Super Cinema Mode. Pengalaman menonton video menggunakan 60 frame per second adalah agak pelik pada mulanya. Tetapi lama kelamaan ia akan jadi satu kebiasaan dan selesa apabila kita lihat. Kerana pergerakan yang sangat pantas, selain lagi apabila kita menonton video-video ataupun filem aksi yang sangat menarik, pergerakannya adalah sangat realistik. Seterusnya, Adakah touch sensing 120Hz itu satu gimmick ataupun benar-benar berfungsi pada peranti ini? Touch sensing 120Hz ini memang diaktifkan secara default dan tidak boleh dimatikan. Ini bermakna ia sentiasa terbina pada peranti ini. Dan mungkin ia menggunakan kejelasan buatan. Apabila bermain permuah, ia akan terasa lancar apabila kita tekan setiap butang ataupun mengawal steering kita bermain permainan lumba kereta dan sebagainya. Tetapi apabila tidak bermain permuah dan menggunakan Tatalan pada pelancar misal kata Ataupun membuka Facebook, Twitter dan sebagainya Ia akan terasa starter seperti yang saya katakan tadi Ini mungkin kerana sistem operasi peranti ini Tidak mengesan dengan baik Sama ada permua ataupun aplikasi biasa Bercakap mengenai sistem operasi peranti ini Menggunakan Joy UI yang terbaru Ia adalah berasaskan Android asli Dan juga Android 9.0 Pie 
Dari segi pengalaman penggunaan, ia seakan menggunakan Android One dengan beberapa pilihan kustomasi yang baik seperti lampu RGB yang boleh diubah suai mengikut kesesuaian pengguna ataupun keinginan pengguna. Jika ingin jimat bateri, lampu RGB boleh saja dimatikan. Jika tidak, kita boleh saja hidupkan pelbagai lampu seperti lampu pelangi, berwarna warni dan pelbagai pergerakan yang berbeza. Joy UI juga adalah mirip dengan AOSP. Bagi mereka yang membandingkan peranti Black Shark ini sama seperti peranti Xiaomi, anda mungkin tidak biasa dengannya. Malahan, mereka yang sudah biasa dengan peranti-peranti seperti Pixel atau Android One akan lebih selesa menggunakannya. Disebabkan ini adalah peranti pemuat, jadi ia akan mempunyai satu fungsi mode gaming yang khusus seperti mana-mana peranti gaming lain. Tapi disebabkan ini ada Black Shark, ia adalah lebih unik. Kerana di sisi terdapat satu butang khas yang perlu kita naikkan ke atas untuk memasuki Shark Space iaitu mode gaming yang khusus untuk peranti ini ataupun boleh dikatakan sebagai satu pelancar khusus hanya boleh bermain permuat. Pengguna langsung tidak boleh pergi ke home screen ataupun sebagainya selagi tidak menurunkan kembali butang ini. Dalam Shark Space ini terdapat pelbagai tetapan-tetapan menarik untuk setiap permuat atau juga tetapan khas untuk Shark Space keseluruhannya. Misal kata, apabila saya masuk satu permuat, sekarang saya sedang masukkan dalam PUBG Mobile. Kita boleh keluarkan daripada atas mulai satu tatalan dan tekan Gamer Studio. Pada Gamer Studio ini adalah lagi banyak kawalan manual atau juga pengoptimasian secara automatik. Misal kata kita boleh mengelaraskan CPU, GPU dan juga temperature pada peranti ini. Kemudian turut terdapat fungsi untuk melaras skrin mengikut kesesuaian kita ataupun keselesaan apabila kita bermain permua. Contohnya kita ada default, game HDR dan juga custom sepenuhnya. Kita juga ada pilihan untuk sentuhan. Di sini adalah antara di mana fungsi touch sensing 120Hz tadi. Jika anda rasakan 120Hz touch sensing tadi terlampau sensitif, anda boleh kawal pada tetapan ini ataupun pada panel gamer studio ini. Kemudian terdapat audio yang mana untuk kita kawal kualiti audio setiap permua, terdapat rangkaian dan juga multi experience. Walau bagaimanapun, apabila kita tetapkan kepada mode ludicrous, kebanyakan tetapan-tetapan pada panel ini akan dimatikan kerana ludicrous mode ini adalah tetapan yang paling maksimum dan yang paling hebat untuk bermain peranti dengan penuh mengasyikkan dan penuh khusyuk. Jadi, adakah dengan mengaktifkan Shark Space ini akan membezakan pengalaman bermain apabila ia tidak dihidupkan? Jawapannya sebenarnya tidak kerana jika anda tidak memasuki Shark Space dan anda tetap bermain bermuah, ia tetap akan keluar secara automatik kerana ini adalah peranti gaming yang ia telah terbina pada sistem. Kepintaran pada Joy UI akan mengesan jika aplikasi yang anda gunakan itu adalah permua, Shark Space akan secara automatik akan dihidupkan kecuali jika anda matikan Shark Space dengan mematikan ataupun menurunkan segala tatapan, tatapan ataupun segala perkara yang telah anda laras kepada default. Dan apabila itu telah ditetapkan, anda akan bermain bermua seperti peranti-peranti biasa dan bukannya peranti gaming. Master Touch pula boleh dikatakan agak tidak menarik pada pendapat saya kerana getarannya kadang-kadang kurang sensitif dan perlu tekan kuat-kuat dan kadang-kadang agak risau dengan ketahanan skrin ni. Saya kadang-kadang risau takut ianya calar dan sebagainya. Tetapi apabila hidupkan, tekan um, contohnya butang menembak dalam PUBG akan rasa getaran itu dan rasa boleh katakan sekarang 4D Touch apa yang Black Shark katakan kerana ia akan rasa getaran pada setiap bahagian skrin yang kita hidupkan masa Touch ini kemudian yang paling penting adakah peranti akan memanas apabila bermain permua saya bermain PUBG dalam masa 2 jam lamanya dan kadang-kadang asfalt 9 selama 3 jam lamanya tanpa berhenti dan peranti ini mempunyai sistem menyuruhkan cecair terbina ataupun vapor chamber. Ia tetap akan panas tetapi tidak sepanas peranti biasa yang tidak mempunyai sistem penyuruhkan cecair. Dan apabila tidak menggunakan kerangka dan pakai dalam keadaan naked, peranti ini akan terasa selesa dan sejuk saja, tidak panas terlampau. Dan seterusnya, paling penting adalah bateri. Seperti pada awal video tadi saya katakan, Black Shark 2 Pro menggunakan bateri 4000 mAh dengan sokongan pecah bantas 27W. Apabila bermain permua dengan penuh mengasyikkan dan penuh kusyuk seperti yang saya cuba tadi, ketahanan peranti ini hanya sekitar 2 jam sehingga 5 jam sahaja bergantung pada permua yang anda mainkan. Tapi jika anda tidak menggunakan peranti ini untuk bermain game dan hanya menggunakan Super Cinema Mode tadi untuk menonton video-video di Netflix, anda boleh mendapat bateri sekitar 7 hingga 8 jam SOT tanpa sebarang masalah. 27 watt bagi saya untuk sekarang agak perlahan tapi cukup laju jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain 
boleh mengecas padi ini pada 0 hingga 100 sekitar 1 jam 40 minit ataupun 1 jam setengah jika anda tidak menggunakan peranti. Jika anda mengecas sambil menggunakan peranti, pengesan pantas akan berfungsi sekitar 2 jam untuk uh, untuk dicas dengan penuh. Kemudian saya akan sentuhkan mengenai kamera. Kamera Black Shark pada bahagian belakang menggunakan sistem dui kamera yang digabungkan daripada lensa 48MP dan lensa 13MP. Kamera soft photo pula adalah 20MP. Jika dibandingkan dengan peranti-peranti mencu lain, Black Shark 2 Pro tidak mempunyai kualiti kamera yang agak hebat kerana fokus peranti ini adalah kepada gaming sepenuhnya. Namun begitu, apabila mengambil gambar-gambar dalam mode HDR ataupun Smart HDR dan sebagainya, kualitinya agak baik dan agak memuaskan. Tetapi apabila mengambil gambar soft photo ataupun gambar landscape dan sebagainya, kualitinya kadang-kadang agak mengecewakan dengan backlight yang terlampau, terdedah kebanyakan cahaya terlebih dan sebagainya. Harga jualan rasmi peranti ini adalah RM2,499 untuk versi 8GB RAM dan 128GB storan dalaman manakala untuk versi 12GB RAM dan 256GB berharga RM2,999 Adakah ia berbaloi untuk anda miliki? Pagi saya hanya untuk menonton video ataupun bermain bermua mungkin ya tetapi jika anda ingin menggunakan peranti ini sebagai daily driver untuk mengambil gambar dan sebagainya ia bukanlah satu pilihan yang bijak Kemudian ini adalah permua Permainan mudah alih yang anda boleh dapatkan di Play Store Ataupun gedung-gedung aplikasi yang lain Ia bukannya pengganti kepada konsol-konsol Untuk bermain permua, semuanya ok Kamera kurang, skrin terbaik Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman sekarang datang Assalamualaikum